మైండ్ మీడియా శ్రోతలకి పునఃస్వాగతం పలుకుతోంది మీ ఆర్జే వెన్నెల చిత్రం భడారే విచిత్రం కార్యక్రమానికి సో ఆస్టన్ ఒక మంచి ధనవంతుడిలా డ్రెస్ వేసుకొని కళ్ళజోడు షాప్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మంచి ఖరీదైన స్పెక్ట్స్ కొన్నాడు నా లవర్కి ఇద్దామనుకుంటున్నాను ఆ బాక్స్ మీద టు లేడీ మేరీ అని చెక్కించండి ఇదిగో ఈ వంద పౌండ్లు అడ్వాన్స్ తీసుకోండి రేపు వచ్చి మిగతా తెచ్చి సరుకు తీసుకుంటాను అన్నాడు షాప్ అతను సరేనని అన్నాడు కానీ ఆస్టిన్ మనసు ఎందుకో కీడు శంకించింది వీడి వల్ల మన పని కాదు అనిపించింది పోతే పోయినా ఓ వంద పౌండ్లు అని చెప్పి ఇంకో రోజు ఆ షాప్ దగ్గరికే వెళ్ళలేదు ఇంకో రోజు ఇండియా నుంచి వస్తువులు దిగుమతి చేసుకునే షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక తెల్ల సిల్క్ షాల్ ఒకటి కావాలి అండ్ ఒకటి ఒంటె వెంట్రుకలతో చేసిన ఒక కంబళి కావాలి ఈ రెండు నాకు కావాలని చెప్పి బేరమాడు ఓ వంద పౌండ్లు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు వీడు అదే రకంగా ఉన్నాడు అనుకుని మళ్ళీ ఆ వంద పౌండ్లు కూడా వదులుకున్నారు అసలు అటువైపు వెళ్ళలేదు ఇక మూడో వాడు ఎడ్వర్డ్ గ్రీన్ ఖరీదైన ప్రాంతంలో మంచి సూట్లు కోట్లు అమ్మే దుకాణం ఆస్టిన్ చక్కగా డ్రెస్ చేసుకుని సిగార్ తాగుతూ అతని షాప్కి వెళ్ళి ఇదిగో అబ్బాయి చూడు నాకు ఈ ర్యాక్లోంచి ఈ సూట్ కావాలి ఆ ర్యాక్లోంచి ఆ హ్యాట్ కావాలంటూ ఓ పెద్ద కొంచెం హడావిడి చేశాడు యజమాని సరే గ్రీనే స్వయంగా వచ్చి అతనికి చూపించాడు మొత్తం ఏడు కొన్నాడు ఆ తర్వాత నైట్ గౌన్లు అన్నాడు అన్నీ బాగా కాస్ట్లీవి తర్వాత ఏమో టైలర్ కొలతలు తీస్తుండగా ఆస్టిన్ మాట కలిపాడు తన పేరు ఆస్టిన్ అని చెప్పలేదు ఫ్రెడరిక్ వారెన్ అని ఇక్కడ వ్యాపార అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి చూడటానికి అమెరికా నుంచి వచ్చానని చెప్పాడు మీతో పాటు డబ్బాది బాగా తెచ్చుకుని ఉంటారు ఎవరైనా రిఫరెన్స్ ఇస్తే బ్యాంక్ ఖాతా తెరవడంలో సహాయపడతాను అన్నాడు గ్రీన్ ఆ అక్కర్లేదు నేను ఎక్కువ రోజులు ఉండను ఇక్కడ మీకు క్యాష్లోనే ఇచ్చేస్తాను నేను బిల్లులో తన అడ్రస్ కేర్ ఆఫ్ గోల్డెన్ క్రాస్ హోటల్ అని రాశాడు అది పేరున్న హోటల్ ఎందుకైనా మంచిదని ఆస్టిన్ కొత్త పేరుతో అక్కడ ఒక గది కూడా తీసుకుని పెట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత రెండు వారాల్లో రెండు సార్లు మళ్ళీ వచ్చాడు ఇంకా కొన్ని బట్టలు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు ఇంకా కొన్ని కబుర్లు చెప్పాడు తర్వాత ఓ శనివారం పొద్దున వచ్చి లార్డ్ కా క్లాన్ కార్టీ అనే ఒక ప్రముఖుడితో కలిసి నేను ఐర్లాండ్ వెళ్తున్నాను మీ బిల్లు పూర్తిగా ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పి నూట యాభై పౌండ్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఐదు వందల పౌండ్ల నోట్ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన చిల్లరని చూడకుండా జేబులో వేసేసుకొని కుక్కుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే గుమ్మం దగ్గర వెనక్కి తిరిగి అవును నా దగ్గర కొంత క్యాష్ ఉంది ఐర్లాండ్కి తీసుకెళ్ళడం ఎందుకు మీ దగ్గర దాస్తారా వచ్చాక తీసుకుంటాను అన్నాడు గ్రీన్ సరే అన్నాడు కానీ ఆస్టిన్ వెయ్యి పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన నోట్ల కట్ట బయటకు తీసేసరికి కొంచెం కంగారు పడ్డాడు అబ్బే ఇంతైతే కష్టం అండి మీరు చక్కగా బ్యాంకులో వేసి వెళ్ళచ్చు కదా అన్నాడు అమ్మయ్య పాయింట్కి వచ్చాడు అని చెప్పి కానీ నాకు ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదే అన్నాడు పదండి ఈ వీ చివరి మా బ్యాంక్ ఉంది నేను పరిచయం చేస్తాను అన్నాడు గ్రీన్ శనివారాలు బ్యాంక్ మేనేజర్లు సెలవులో ఉంటారు సబ్ మేనేజర్ బ్యాంక్ నడిపిస్తూ ఉంటాడు గ్రీన్ పరిచయం చేయడం వల్ల సబ్ మేనేజర్ ఫ్రెడరిక్ వారెన్ పేరుతోటి ఒక ఖాతా తెరవడానికి అస్సలు ఏమాత్రం వెనకడకుండా ఓపెన్ చేశాడు ఆస్టిన్ వెంటనే రకరకాల నోట్లలో ఉన్న పన్నెండు వందల పౌండ్లు ఖాతాలో వేశాడు పైగా అమాయకంగా మొహం పెట్టి వచ్చేవారం నాకు ఇంకొంచెం డబ్బు వస్తుంది మరి ఇంకో బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉంది అప్పుడు కూడా ఈయన్ని వెంట పెట్టుకుని వచ్చి నేను డిపాజిట్ చేయాలా అని అడిగాడు బాల వారే మీరు అలాంటిదేమి అక్కర్లేదు మీ అంతటా మీరే డబ్బులు ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు అంటూ యాభై చెక్కులు ఉన్న చెక్కు పుస్తకం ఒకటి చేతిలో పెట్టారు ఇంకా అప్పటి నుంచి జార్జ్ సలహా ఏదైతే ఇచ్చాడో దాని ప్రకారం ఆస్టిన్ ఆ ఖాతాలో విపరీతంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాడు వాళ్ళ ముగ్గురు దగ్గర ఉన్న డబ్బుని భారీ మొత్తంలో రకరకాలుగా వేయడం తీయడం వేయడం తీయడం వారెంట్ పేర ఎంత పెద్ద మొత్తం వచ్చినా వెళ్ళినా ఆ బ్యాంకు సిబ్బందికి మామూలు అయిపోయింది ఓ వారేనా ఆయన పాపం వారానికి ఇన్ని ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు చేస్తూ ఉంటారు ఎన్ని పౌండ్లు వస్తాయో మంచి పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అన్నట్టుగా వాళ్ళకి ఒక ఒక ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది కానీ జార్జ్ ఏమో వారాన్ని ఇంకా పెద్దవాడిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు చాలదు ఏమైనా నేరాలు చేసి ఇంకొంచెం డబ్బు గడించాలి యూరోప్లో మిగతా దేశాల్లో కూడా మన ప్రతాపం చూపిద్దాం దానికి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థనే ఉపయోగించుకుందాం అన్నాడు సరే లండన్లో ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌత్ అండ్ నార్త్ వేల్స్కి వెళ్ళి మూడు వందల పౌండ్లు ఇచ్చి ఆ మేరకి బెర్లిన్లో ఒక బ్యాంకు పేరు మీద ఒక ఎల్సీ అంటారంటే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అది తీసుకున్నారు దాంతోపాటు ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఇంట్రడక్షన్ లెటర్ కూడా తీసుకున్నారు అంటే ఈ ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు డబ్బు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టం ఎవరైనా దొంగతనం చేసినా పోయినా ఇబ్బంది కాబట్టి ఇలాంటి ఇంట్రడక్షన్ లెటర్లు తర్వాత ఈ
ఆథరైజ్ చేయడానికి ఆ పరిచయ పత్రం పనికొస్తుంది ఆ ఇంట్రడక్షన్ లెటర్ దానిలో ఉన్న సంతకాన్ని ట్యాలీ చేసుకునే అవతల వాళ్ళకి డబ్బిస్తూ ఉంటారు ఇలా ఒక ఎల్సీ తీసుకున్నాక మాస్టర్ ఫోర్జర్ అయిన మేక్ దేశ విదేశాల్లో ఉన్న రకరకాల బ్యాంకుల పేరు మీద రకరకాల మొత్తాలకి డూప్లికేట్స్ తయారు చేశాడు వాళ్ళ దొంగ పేర్ల మీదుగా పరిచయ పత్రాలు కూడా తయారైపోయినాయి అవతల వాళ్ళు పెద్దగా డౌట్ రాకుండా చిన్న చిన్న మొత్తాలే రాశాడు తప్ప ఏదో ఒకటేసారి వెయ్యి పవన్ అట్లా రాయకుండా యాభై పవన్లు డెబ్బై పవన్లు అట్లా చిన్న చిన్నవే రాశారు ఒకవేళ డౌట్ వస్తే ఇవి నిజమైనవా కావా అని ఒక టెలిగ్రాఫ్ ఇస్తే చాలు యూరోప్లో ఉన్న పక్క పక్కన దేశాలు కాబట్టి వెంటనే జవాబు వచ్చేస్తుంది అందుకని అలా జాగ్రత్తగా చిన్న చిన్న అమౌంట్సే రాశారు అవి పట్టుకుని ముగ్గురు విడివిడిగా ఐదు దేశాలకు వెళ్ళి వాటిని ఎన్క్యాష్ చేసుకున్నారు ఇలా మొత్తం మీద ఎనిమిది వేల పౌండ్లు పోగుపడ్డాయి ఇలా ఎనిమిది వేల పౌండ్లు ఆర్ ఎనిమిది వేల డాలర్లు ఏదైనా మొత్తానికి అంత డబ్బు వచ్చినా కూడా అబ్బే ఇంతేనా అన్నాడు జార్జ్ ఈసారి దీన్నే నేను సౌత్ అమెరికాలో భారీ స్థాయిలో రిపీట్ చేస్తాను చూడు లండన్కి మిగతా యూరోప్కి అయితే టెలిగ్రాఫ్ సౌకర్యం ఉంది కానీ సౌత్ అమెరికాతో లెటర్స్ మాత్రమే రాయాలి వాళ్ళకి ఇంకా వేరే గతి లేదు వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి వీళ్ళకి లెటర్ రాసిన ఆ షిప్లో లెటర్ వచ్చి వీళ్ళకి సమాధానం వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఫార్టీ డేస్ పడుతుంది అన్నాడు మేక్కి మళ్ళీ పనిపడింది ఈసారి బ్రెజిల్లో బ్యాంకుల పేరు మీద ఎల్సీలు ఉత్తరాలు తయారైనాయి మేక్కి పోర్చుగీస్ లాంగ్వేజ్ కూడా వచ్చు సో అది బాగా పనికి వచ్చింది అక్కడ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ జూన్ ఎయిటీన్న ఓడ దిగంగానే పదివేల పౌండ్ల దొంగ ఎల్సీని ఎన్క్యాష్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత అదే పనిలో ఉండి ఆగస్టు మధ్యకి లండన్ చేరేసరికి వాళ్ళ దగ్గర బోల డబ్బు పోగైంది అదంతా వారన్ పేరున ఉన్న ఖాతాలో జమ చేయడం తీయడం మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విపరీతమైన ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు ఓవరాల్గా తన ఖాతాలో అరవై ఏడు వేల పౌండ్ల బ్యాలెన్స్ ఉండేది దాంతో అతను ఆ బ్రాంచ్లో పెద్ద డిపాజిటర్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఎవరైనా ఖాతాలో ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసి గుడ్లు తేలేయాల్సిందే అసలు దేశ విదేశాలకు చెందినటువంటి చెక్కులు డ్రాఫ్టులు డిపాజిట్ కావడం ఎన్క్యాష్ అయ్యాక డబ్బు బయటికి తీయడం ఇలా ఇవన్నీ చూస్తే అబ్బో ఈయన ఎవరో పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ రా బాబు అనుకోక తప్పదు అండ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ కల్నల్ ఫ్రాన్సిస్ కూడా అదే అనుకున్నాడు సెప్టెంబర్లో ఆస్టిన్ స్వయంగా తనను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు అతను చూసి విస్తుపోయాడు అసలు అసలు అతని దర్జా అది చూసి తెగ ముచ్చడపడ్డాడు అసలు పైగా ఆస్టిన్ అమెరికాలో ఇప్పుడే పేరు తెచ్చుకుంటున్న పుల్మన్ ట్రైన్ రైలు బోగీలు ఉంటాయి కదా వాటిని యూరోప్కి పరిచయం చేసే పనిలో ఉన్నాను వచ్చే ఏడాది వియన్నాలో జరగబోయే ఎగ్జిబిషన్లో వాటిని నేను ఎగ్జిబిట్ చేద్దామన్న ఆలోచన ఇక్కడ రైల్వే సిస్టమ్స్ని బాగా నేను స్టడీ చేస్తున్నాను ఆ భోగిలను ఇక్కడే తయారు చేయించడానికి వీలుగా ఎక్కడన్నా మనకి మంచి స్థలం దొరుకుతుందా అని చూస్తున్నాను అని చెప్పాడు దాంతో మరీ ముగ్ధుడైపోయాడు అసలు ఆ భోగి ఒక్కొక్కటే నాలుగు వేల పౌండ్ల ఖరీదు ఉంటుంది సో దానికి నా ఖాతాలో చాలా భారీగానే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి కాంట్రాక్ట్స్ కాంట్రాక్టర్లకు అడ్వాన్సులు ఇవ్వాలి మెటీరియల్ కొనాలి అవి ఇవి ఉంటాయి కదా నాకు అవసరం పడితే బిల్ డిస్కౌంటింగ్ రూపంలో మీరు లోన్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాడు అబ్బే దానికి అసలు ఇబ్బందే లేదు అని చెప్పాడు మేనేజర్ సరే ప్రస్తుతానికి అయితే నా దగ్గర ఎనిమిది వేల పౌండ్లు పోర్చుగీస్ బాండ్స్ ఉన్నాయి వాటిని జేబులో పెట్టుకుని ఊళ్ళు తిరగడం కొంచెం కష్టమైన రిస్కీ ఎందుకంటే ఎవరు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలియదు మీ దగ్గర సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్ ఉంచండి అక్కడ దాంట్లో ఇది పెట్టండి అన్నాడు ఆస్టిన్ ఆ బాండ్స్ నిజమైనవే అవి చూసి మేనేజర్ ఆస్టిన్ని పూర్తిగా నమ్మేశాడు కానీ జార్జ్ జో మన ఈ జాగ్రత్తలు మామూలుగా తీసుకోడుగా సో అట్లాంటి జాగ్రత్తలు చాలానే తీసుకున్నాడు మన దొంగ పాత్రలు బయటపడే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముగ్గురం కలిసి ఎక్కడ ఉండకూడదు వేరే వేరే చోట్ల ఉండాలి మారు పేర్లు తప్ప అసలు పేర్లు ఎప్పుడూ ఉపయోగించుకోకూడదు పగలుపూట అసలు కలవకూడదు ఫిన్స్బరీ సర్కస్లో మూల ఒక కెఫే చూశాను దాని వెనకాల గదిలో కూర్చుంటే మనం ఎవ్వరికంటా పడం అక్కడ మాత్రమే మనం కలవాలి అన్నాడు దాని అక్షరాల పాటించారు కానీ అక్టోబర్ నెలలో దాన్ని కొంచెం ఉల్లంఘించారు సందర్భం అలాంటిది లండన్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో లొసుగు గురించి వెతుకుతున్నారు కదా అదేంటో మేక్ కనుగొన్నాడు కనుక్కోగానే ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో ఉన్న జార్జ్కి టెలిగ్రామ్ పంపి వెంటనే రమ్మన్నాడు ముగ్గురు విక్టోరియా హోటల్లో కూర్చుని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుండగా మేక్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఏమని చెప్తాను ఈ చిన్న విరామం తర్వాత